আসসালামু আলাইকুম ইভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে একটা ঝটাপট মজার একটা নাস্তা রেসিপি শেয়ার করব তো সেই কারণে আমি আজকে প্রথমে একটা চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে নিলাম আর এখানে আমি অর্ধেকটা নিয়েছি ব্রেস্ট পিসের তো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটুখানি লবণ একটুখানি তেল আর আদা রসুন পেস্ট আর পরিমাণ মতো পানি এমনভাবে পানিটা দিব যাতে করে এই মাংসটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যায় সেই সাথে পানিটাও শুকিয়ে যায় তো এখন আমি হাড়িটা ঢেকে দিয়ে এটাকে মিডিয়ামের থেকে একটু বেশি আছে সেদ্ধ করেছি তো খুব ভালো মতো যখন সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর পানিটাও শুকিয়ে গিয়েছে তখন আমি এটা তুলে নিয়েছি আর আমি এখন এটা পিস করে নিলাম বেশ কয়েকটা তো এখন কাটা চামচ দিয়ে এখান থেকে পুরো মাংসটাই আমি ছাড়িয়ে নিব যাতে করে খুব ঝরঝরে একটা মাংস পাওয়া যায় আসলে তো এটা খুবই ছোট ছোট হবে আর খুবই ঝরঝরে হবে যদিও আমি খুব তাদাহড়াই করেছি তো সেই কারণে আমারটা এতটাও বেশি ঝরঝরে হয়নি তবে আপনি যদি একটু সময় নিয়ে করেন তবে এটা আরও অনেক বেশি সুন্দর হবে আর এখানে আমি কাঁচামরিচ কেটে নিয়েছি নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি তো কারণ মাংসটা আমি যদিও সেদ্ধ করেছি তবে এটা আর একটু প্রসেস করব তাহলে মাংসটা রেডি হয়ে যাবে আর আজকে কি নাস্তা বানালাম সেটা নাম বলতেই ভুলে গিয়েছি তো আমি আজকে বানাবো হচ্ছে প্যাটিস বানাবো তো প্যাটিসটা বানাবো আমি হচ্ছে একটা দেশি ওই স্টাইলে আর একটা করবো একটু মিষ্টি ধরনের তো দুটো রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এখন মাংসটা পুরোপুরি আমি হাত দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছি তো এখন আমি প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো আর এর মধ্যে কাঁচামরিচ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম তো তেলটা খুব বেশি দেওয়ার প্রয়োজন নেই জাস্ট অল্প একটু তেল দিলেই হবে খুব বেশি প্রয়োজন নেই কারণ মাংসটা আমরা খুব ভালোভাবে আসলে একদম রান্নার মতো করব না কারণ এটা তো অলমোস্ট কুকড কিন্তু তারপর জাস্ট একটু প্রসেস করব তো এটার মধ্যে একটুখানি আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম এটা দেওয়ার কারণ যাতে করে খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসবে আর এটা বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে নিব কারণ কি যদি আপনি আদা রসুনের সাথে সাথে সব কিছু দিয়ে দেন তাহলে আদা রসুনের যে এক্সট্রা একটা ফ্লেভার থাকে সেটা রয়ে যাবে আসলে কাঁচা গন্ধটা তো এ কারণে একটু ভেজে নিব যাতে করে কাঁচা গন্ধটা চলে যায় তো সেই সাথে এখন দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়া জিরা গুঁড়া আর এটাতে আমি কোনো মরিচের গুঁড়া দিব না আপনারা যদি একটু ঝাল খেতে চান তাহলে দিতে পারেন যেহেতু আমার বাসায় বাচ্চা আছে আর সেই সাথে আমরাও খুব বেশি ঝাল পছন্দ করি না তো সে কারণে দিব না আর সাথে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজের পরিমাণটা এই রান্নায় আপনি মাংসের থেকে একটু বেশি দিতে পারেন যারা প্যাটিসে পেঁয়াজ বেশি পছন্দ করেন তো আমি পরিমাণ মতো দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি লবণ তো এই তো এই সব কিছুই লাগবে আর লাস্টে একটুখানি টমেটো ক্যাচআপ দিব তাহলেই হয়ে যাবে তো এখন পেঁয়াজটা আমি এমনভাবে ভাজবো যাতে করে এটা সেদ্ধ হয়ে যায় মানে একটু সাদাটে কালার যখন চলে আসবে তখন এর মধ্যে মাংস দিয়ে দিব খুব বেশি একদম ভাজা ভাজা করে ফেলার দরকার নেই পেঁয়াজটা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন কারণ এই পেঁয়াজটা যদি আপনি খুব ভাজা ভাজা করে ফেলেন প্যাটিসটা খেতে আসলে অতটা ভালো লাগবে না কিন্তু পেঁয়াজটা যদি একটু জুসি থাকে মানে নরম থাকে সেটাই ভালো লাগে তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কিন্তু বেশ অনেকটা চেঞ্জ হয়ে এসছে তো সেই মুহুর্তে আমি পুরো চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি আজকে যতটুকু প্যাটিস বানাবো সেই পরিমাণে চিকেন নিয়েছি আর মশলাগুলো সেই অনুযায়ী দিচ্ছি তো আপনারা পরিমাণ অনুযায়ী বুঝে সব মশলা দিবেন তাহলেই হয়ে যাবে আর এখন এটা একটুখানি নেড়ে নিব তো প্রায় দুই থেকে তিন মিনিটের মতো এটা একটু নেড়ে নিচ্ছি যাতে করে চিকেনটা একটু এর মধ্যে থেকে পানিটা চলে যায় আর চিকেনটা একটু দেখবেন কমে আসবে দেখলেই বোঝা যাবে আর পুরো মশলাটার সাথে একটু মিশিয়ে নিব এই তো চিকেনটা নেড়ে নিতে নিতে আসলে এটা একটুখানি কমে আসবে আর পেঁয়াজটাও খুব একটু নরমই লাগবে দেখতে তো তখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি গোলমরিচের গুঁড়া তো এখানে আপনার সাদা গোলমরিচ দিতে পারেন তো আমি দুটো মিক্সটাই দিয়ে দিচ্ছি তো এটা দেওয়ার পর ভালোভাবে নেড়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটুখানি টমেটো ক্যাচআপ এতে করে খেতে খুব ভালো লাগে তো এই ছিল মোটামুটি সব মশলা তো এটা আপনারা বিকেলের নাস্তায় খুব ঝটাফট বানিয়ে নিতে পারবেন যদি চিকেনটা রেডি করে রাখেন আগে তাহলে মেহমান আসলে বা যদি যখন খেতে মন চায় তখন যদি আপনি এটা বানাতে চান খুব অল্প সময় বানিয়ে ফেলতে পারবেন আর এটা আপনি ওভেন বা চুলা দুইভাবেই করতে পারবেন তবে আমি আজকে ওভেনেই দেখাবো আর চুলায় যারা করবেন তারা বেকিং প্রসেস অনুযায়ী করবেন চুলায় যেভাবে কেক বেক করে তো এই তো আমার মাংসটা রেডি হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি প্যাটিস বানাতে চলে যাচ্ছি তো আমি এখানে যে 
পাপ পেস্ট্রি শিট এটা কিনেছি এটা আমি দোকান থেকে নিয়েছি যারা জার্মানিতে থাকেন তারা খুব সহজেই রেভে বা কাউফল্যান্ড এই সব দোকানে পেয়ে যাবেন আর যারা বাংলাদেশে থাকেন তারা দোকান থেকে নিয়ে নেবেন বা বাসায় বানিয়ে নেবেন যেহেতু আমার এত সময় নেই বাসা বানানোর তো আমি এটা কিনেই নিয়ে নিয়েছি আর এটা খুব অল্প দামে পেয়েছি মাত্র উনআশি সেন্টে পেয়ে গিয়েছি আর সেটা দিয়ে প্রায় দশটার মতো বড় সাইজের পেটিস আপনি বানাতে পারবেন তো প্রথম ডিজাইনটা তো আমি দেখিয়ে নিলাম আমি আমার সাইজ অনুযায়ী আসলে শিটগুলো কেটে নিয়েছি তো প্রথমটা তিন কোনা হয়েছে ওটা তো দেখালে আমি জাস্ট মুখটা একটু আটকে দিলেই হবে কাটা চামচ দিয়ে আর তেমন কিছুই করতে হয় না যদি মাংসটা একটু বেরিয়ে থাকে তাতেও সমস্যা নেই কারণ তাতেও করে কিন্তু এটা আরও খেতে বেশি ভালো লাগে প্লাস দেখতেও সুন্দর লাগে তো এই তো দ্বিতীয়টা করে ফেলাম এখন আরেকটা ডিজাইন দেখাচ্ছি আসলে এটা চোখের দেখে আসলে বুঝতে হবে কারণ ওইভাবে বলে তো আর ডিজাইন বোঝানো যায় না তো আমি এখন বানাচ্ছি যেটা এটা বানাচ্ছি আমার মেয়ের জন্য একটু ছোট সাইজ করে তো তিনটা ডিজাইন মোটামুটি একই করেছি এখানে যে কয়েকটা করেছি তবে আরও বেশ কয়েকটা ডিজাইন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখন আমি খুব সহজে দ্বিতীয় একটা ডিজাইন দেখাচ্ছি তো এখানে আমি চার কোনা করে শিট কেটে নিয়েছি আর এর একটা সাইডে দুই পাঁচটা একটু কেটে নিলাম তো যাতে করে একটু ফিতার মতো হয় আর এটাই তিন কোনা একটা প্যাটিসে খুব সুন্দর একটা ডিজাইন হবে আর এই ডিজাইনগুলো আপনারা খুব সহজেই করতে পারেন চাইলে আপনারা নিজের ইচ্ছা মতো ডিজাইন করতে পারেন তো আমার স্বল্প জ্ঞানে যতটুকু পারি ঠিক ততটুকুই করে নিচ্ছি কারণ আমি এত একটা ডিজাইন পারি না এই সব ব্যাপারে আসলে আমি খুবই আনারি তো তারপরও চেষ্টা করছি দেখা যাক কত দূর পারি তো এই তো এইটা হয়ে গেছে আর আসলে যখন এই পুরো প্যাটিসগুলো ভালো মতো বেক হবে তখন কিন্তু প্রত্যেকটা ডিজাইনই দেখতে সুন্দর লাগে তো এখন আমি যেটা করে নিচ্ছি এটার জন্য চার কোনা করে কেটে নিয়েছি শিট আর এর চার পাশে মাছ বরাবর আমি কেটে নিচ্ছি আর এটা খুব সুন্দর একটা ফুলের ডিজাইন হবে অনেকে তো এই ডিজাইনটা পিঠার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে তো এর মাঝখানে আমি পুরটা দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের পুরটা এটার মাঝখানে আপনি চাইলে জ্যাম বা নোটেলা দিয়ে করতে পারেন বা চাইলে একটুখানি চকলেট দিতে পারেন তাতে করে বাচ্চারা পছন্দ করবে তো এই তো এখন আমি একটা সাইড থেকে একটা কোনা করে নিব আর মাঝখানে সবগুলো একসাথে হাত দিয়ে চেপে একদম জোড়া লাগিয়ে দিব যাতে করে এটা খুলে যাওয়ার চান্স না থাকে তাহলে এটা খুব সুন্দর একটা ফুলের ডিজাইন হয়ে যাবে এই তো দেখুন খুব সুন্দর একটা ফুল হয়ে গিয়েছে আর এইভাবে আপনারা চাইলে পিঠা বানাতে পারেন এখন যে ডিজাইনটা দেখাচ্ছি এর কারণেও আমি একটা শীত নিয়ে নিয়েছি চার কোনা করে আর এটা খুবই সিম্পল তারপরও দেখিয়ে দিচ্ছি আমি ঠিক যেভাবে করেছি আর এখন আমি আসলে চিকেন প্যাটিস বানাবো না তো এখন আমি নিয়ে নিয়েছি নুটেলা আর হচ্ছে জেলি নিয়ে নিয়েছি আপনারা জেলি জ্যাম এ ধরনের দিয়ে আসলে মিষ্টি করে বানাতে পারেন অনেক সময় বাচ্চারা টিফিনে মিষ্টি পছন্দ করে বা সকালে নাস্তায় দিতে পারেন বা বিকেলের নাস্তায় তো এই তো একটা সাইডে ফিতার মতো করে কেটে নিয়েছি আর আরেকটা সাইডে জেলিগুলো দিয়ে দিচ্ছি তবে একটা জিনিস আমি ভুল করেছিলাম আমি একটু পরিমাণে বেশি দিয়ে ফেলেছিলাম যেটার কারণে কি হয়েছে সেটা দেখতে পারবেন শেষের দিকে তো এই তো আমি জেলিগুলো দিয়ে দিলাম আর একটা সাইড থেকে জাস্ট ভাজ করে দিব ভাজ করে একটা রোলের মতো হবে তাহলে হয়ে গেল এখন যে ডিজাইনটা করছি এটাও অনেকটা আগেটার মতোই তবে এটার ক্ষেত্রে আমি একটু জাস্ট মাছ বরাবর কেটে নিচ্ছি একদম সোজাসুজি করে তবে এটা একদম ফিতার মতো করব না তো এখন আমি এটাকে কেটে নিলাম আর এর মধ্যে জেলি দিয়ে দিচ্ছি তো জেলিটা একদম লম্বা লম্বিভাবে দিয়ে দিব জেলি দেওয়া শেষ এখন শুধু আমি একটা কাটা চামচ দিয়ে সাইডগুলো একটু আটকে দিব যাতে করে খুব সুন্দর একটা ডিজাইনও হবে আর জেলিটা বেরিয়ে আসার চান্সটা একটু কমে যাবে এই আর কি তবে এই ডিজাইনগুলোর ক্ষেত্রে জেলিটা একটু কম দেওয়া ভালো কারণ জেলিটা তো যখন ওভেনে দিব তখন ওভার হিটের কারণে আসলে ওইটা এমনিতেই একটু লিকুইডি ভাব চলে আসে সেই কারণে তো এখন আমি আরও একটা ডিজাইন দেখাচ্ছি আর এ কারণে একটা চার কোনা শিট নিয়ে নিচ্ছি আর এটাকেও আমি ঠিক চার সাইডে কেটে নিচ্ছি তো এমনভাবে কেটে নেব যাতে দুইটা পাশ পুরোপুরি খুলে যায় আর দুইটা পাশ একটু লাগানো থাকে 
যাতে করে আমার ভাজ দিতে সুবিধা হয় এই আর কি তো এখন আমি মাঝখানে যে অংশটা ছিল সেটাতে আমি নুটেলা দিয়ে দিয়েছি আর একটা দুই পাশ থেকে এনে জাস্ট হাত দিয়ে আটকে দিয়েছি এখন ওপরের অংশটাও হাত দিয়ে আটকে দিলাম এই তো হয়ে গেল একটা ডিজাইন সবগুলো আসলে রেডি করা শেষ তো এখন আমি একটা বেকিং ট্রের উপর বেকিং পেপার দিয়ে দিয়েছি আর তার উপরে প্রত্যেকটা প্যাটিস আমি নিয়ে নিয়েছি কারণ বেকিং ট্রের উপর যদি আপনি একটা বেকিং শিট বিছিয়ে নেন তাহলে এটা ট্রের সাথে লেগে যাবে না আর ট্রেটাও নষ্ট হবে না তো এই তো প্রত্যেকটা নিয়ে নিলাম এখন আমি একটু ডিম নিয়ে নিয়েছি আর এই ডিমটা আমি খুব ভালোভাবে কাটা চামচ দিয়ে ফেটে নিয়েছি আর এই ডিমটা এখন আমি প্যাটিসের উপরে ব্রাশ করে দিব যাতে করে প্যাটিসটা খুব সুন্দর একটা কালার আসে সেই কারণে তবে আমি চিকেনের প্রত্যেকটার উপরে দিব সেই সাথে যে মিষ্টিগুলো বানিয়েছি সেখানে একটার উপর দিব জাস্ট দেখার জন্য যে দেখতে কীরকম হয় সবটাই দেব না যদি আপনারা পছন্দ না করেন ডিম তাহলে নাও দিতে পারেন তবে ডিম দিলে কালারটা খুবই সুন্দর আসে তবে ডিম ছাড়াও কিন্তু এটা খুব সুন্দর একটা কালার আসে তো যেহেতু ডিম দিয়েছি তো ডিমের উপর আমার বাসায় তিল ছিল সাদা তিল যেটা তো এটা আমি দিয়ে দিয়েছি না থাকলে না দেবেন কোনো প্রয়োজন নেই তবে দেখতে সুন্দর লাগবে সে কারণে দিয়ে দিলাম যেহেতু ছিল এই আর কি আর মিষ্টি জাতীয় একটার উপর আমি দিয়ে দিব হচ্ছে নারকেল আর আমাদের এখানে ড্রাই যে নারকেলগুলো পাওয়া যায় তো সেগুলোই দিয়ে দিব সেটাও কিন্তু দেখতে ভীষণ ভালো লাগবে যখন বেক করা হয়ে যাবে আমার প্রত্যেকটা প্যাটিস বানানো শেষ তো এখন আমি এটা বেক করব আর বেকিংয়ের প্রসেসটা বলে দিচ্ছি সেটা হলো আমি আমার ওভেনটা প্রিহিট করে নিয়েছি এরপর আমি একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এটাকে বেক করব পনেরো মিনিটের জন্য পনেরো মিনিটে এই প্যাটিসটা খুব ভালোভাবে রেডি হয়ে যাবে তো এই তো আমি দিয়ে দিয়েছি ওভেনে আর আপনারা যারা চুলাই করতে চান তারা ঠিক যেভাবে কেক বেক করেন ঠিক সেইভাবে করে নিতে পারেন তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন কয়েকটাতে জেলি বেশি দিয়ে ফেলেছিলাম তো সেই কারণে কয়েকটা থেকে জেলি বের হয়ে এসেছে তবে সেটা কোনো প্রবলেম হয়নি কারণ খেতে ভীষণই মজার ছিল আর দেখতে দেখুন প্রত্যেকটা দেখতে কি সুন্দর একটা কালার এসছে আর আমি একটা ভেঙে দেখাচ্ছি আর উল্টো সাইডটাও কিন্তু ভীষণ ভালোভাবে হয়েছে একদম ঠিক আমি যেমনটা চেয়েছিলাম তো এই তো এটাই ছিল আমার আজকের রেসিপি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল বাটনটা বাজিয়ে দেবেন আর সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনাই করছি আল্লাহ হাফেজ